Merhaba, şimdi size çocuklardaki en sık ve en önemli kalp muayene bulgusunu, üfürümü anlatacağım. Sağlıkta doğru ve güncel bilginin adresi Hasta Okulu TV. Üfürüm, doktorun muayenesinde sapladığı bir bulgudur. Kalpte hareket eden kanın çıkardığı sestir. Çocuğun kalbi normal olsa bile üfürüm duyulabilir. Buna masum üfürüm denir. Ateş ve kansızlık gibi durumlarda da üfürüm duyulabilir. Buna fonksiyonel üfürüm denir. Kansızlık tedavi edildiğinde ya da ateş geçtiğinde çocukta duyulan fonksiyonel üfürüm de kaybolur. Üfürüm her zaman masum değildir ya da fonksiyonel üfürüm değildir. Üfürüm bazen doğuştan gelen ya da sonradan edinilen bir kalp hastalığının bulgusu olabilir. Kalpte delik, kapaklarda darlık ya da kapak bozuklukları olduğunda kalpte üfürüm duyulabilir. Üfürümün kendisi herhangi bir belirte yol açmaz. Ancak üfürüm bir kalp hastalığı sonucunda meydana gelmişse o hastalığa özgü belirtiler olabilir. Kalp hastalığı bebeklerde ve çocuklarda birbirinden farklı belirtilerle ortaya çıkar. Bebeklerdeki kalp hastalığı belirtileri yiyememe, kilo alamama, Aşırı terleme, morarma, sırtta ödem olması yani şişliktir. Büyük çocuklarda ise kalp hastalığı belirtileri özellikle efor sırasında ortaya çıkar. Bunlar gözlerde kararma ve bayılma, Göğüs ağrısı, çarpıntı hissi, bazen de bacaklarda şişme, ödem olabilir. İşte tüm saydığım bu belirti ve bulgular kalbin dışındaki diğer hastalıklarda da ortaya çıkabildiği için üfürüm duyulan tüm çocuklar mutlaka çocuk kardiyologları tarafından muayene edilmelidir. Üfürüm, steteskop denilen cihaz da doktor muayenesi sırasında kalpte üfürüm duyulmasıyla tanı alır. Üfürüm duyulduğunda ekokardiyografi, kısa adıyla eko çekilir. Eko, kalbe ses dalgaları göndererek yansıyan dalgaların görüntü haline getirilmesidir. Biz bu görüntülemeyle kalpte var olan delik, darlık, kapak bozuklukları ya da daha kompleks yapısal bozuklukları saptar bunları rapor haline getiririz. Ve bir yayınımızın daha sonuna geldik. Sağlıkta güncel ve doğru bilgi için Hasta Okulu TV'yi takip edin. Abone olun.